1964년에 건립된 588피트 높이의 건물입니다. 세계 최고의 고공 줄타기 예술가 닉 월랜다의 대규모 고개 이벤트가 이곳에서 열립니다. 65층 마리나시티 옥상에서 외주를 타고 시카고 강 위를 지나 80피트 더 높은 리오번의 빌딩으로 건너가는 고개. 35살 닉 월랜다는 7개의 외줄 타기 세계 기록 보유자. 2012년에는 나이아가라 폭포를 지난해에는 아무런 안전장치 없이 그랜드 캐년을 건넜습니다. 두살 나이에서부터 외줄 타기를 했던 닉은 7대째 고공 줄 타기 예술가. 플라잉 월랜다스 친척 일가가 모두 줄 타기 고개사입니다. 1978년 푸에토리코에서 73세의 그의 증조부는 두 건물 사이를 외줄로 건너던 중 추락해 사망했습니다. 100% 철로 만들어진 454피트 외줄. 굵기는 4분의 3인치로 작은 동전 크기밖에 되지 않습니다. 닉은 아무런 안전장치 없이 오직 균형봉 하나만 들고 고개를 펼칩니다. 시카고 강으로부터 588피트, 65층의 높이, 떨어지면 생존 가능성은 없습니다. 과연 닉은 성공할 수 있을까? 5만여 명의 인파가 모여 역사적인 고개를 기다립니다. 닉 월랜다가 모습을 드러내고 5만 관객의 환호 속에 걸음을 내딛습니다. 길이 24피트, 무게 45파운드짜리 균형봉을 들고 걸음을 이어갑니다. 의외로 빨리 걷는 닉, 거침없어 보입니다. 그러나 공중 영상을 통해 보면 그 아찔함은 극에 달해 보입니다. Right, it's nothing too erratic. So that's what I was looking for. You guys watching think I'm crazy, but this is what I was made for. There are an awful lot of people down there, Nick, cheering for you. I know you can hear it. Oh yeah, I can. It's it's amazing to hear that roar. It's pretty unreal. Pretty unreal. What an incredibly beautiful city at night, Chicago is. Absolutely beautiful. 외줄은 8층 높이 무려 19도의 경사로 올라갑니다. 목적한 건물에 다가갈수록 경사는 급해지고 바람은 더 세집니다. 드디어 성공. 소요 시간은 단 6분 40초. 닉 워렌다는 세계 최초로 가장 가파른 경사의 고공 줄타기를 성공했습니다. 관중의 환호에 닉은 손을 흔들며 답합니다. 그러나 성공의 기쁨도 잠시. 고개는 아직 끝난 것이 아닙니다. 다시 마리나시티 서쪽 건물로 올라가 동쪽의 쌍둥이 건물로 건너가는 스턴트가 남아있습니다. 외줄의 길이는 94피트. 이번엔 두 눈을 가리고 건넙니다. 균형봉을 잡고 닉은 또다시 외주를 탑니다. 첫 번째 고개보다 더 어려워 보이는 줄타기. 그의 발걸음에는 망설임이나 두려움이 없어 보입니다. 또 성공! 닉 월랜다는 단 1분 16초 만에 65층 높이의 두 건물 사이를 눈을 가리고 아무런 안전장치 없이 건넌 것입니다. 이로써 닉은 두 개의 기록을 더해 총 9개의 기네스 기록을 갖게 됐습니다. 잠시 후에 열린 기자회견. 전 세계 100여 개 매체가 자리한 가운데 뉴스 매거진도 함께했습니다. I feel incredible. Um... So thankful that obviously that I made it across safely. Um, training and hard work definitely pays off. 
all my training in my hometown at Sar in Sarasota, um, all that hard work definitely pays off. Um, hopefully more people around the world, millions are inspired that if they work hard enough, they can accomplish any of their goals as well. 두살 때부터 외줄 타기를 시작한 닉. 600 피트의 상공. 오늘 고개엔 어떤 어려움이 있었을까요? All real. That, that, that incline was at 19 degrees. Um, and I found that out earlier today, about four or five hours ago. It was supposed to be at 15 degrees. Everything I trained on in Sarasota was 15 degrees. So I was walking a cable that was much more steep as well. I hope they got the shots. But if you stand on top of Marina City West and look up that cable, it's doggone intimidating. Way more intimidating than being up top and looking down. It is really intimidating. It looked, I mean, that cable looked like it was going straight up. Um, so, and that's the hardest part is, is leading up to it. The, the moments before stepping onto that cable and waiting. You know, they wanted me to stand up there and, and look at it and check things out. I'm like, no guys, you don't get it. I'm getting on the roof. I'll say a couple words to Jim and I'm getting on the wire and I'm walking. Nick Wallanda는 왜 이런 위험한 묘기를 할까요? 그는 외줄 타기가 제 2의 본능이자 삶의 열정이라고 말합니다. Seven generations in the history of my family um, really is what, in doing it my whole life, I mean, I started walking wire when I was two. My mom was six months pregnant with me and she was still walking the wire. So, you know, I've walked a wire longer than I've been alive. And um, so it becomes um, something that is almost second nature. And it truly is my passion. People go up, come up to me and say, why do you do that? It's what I love to do. You know, you don't tell Tiger Woods, why do you golf? It's what he loves to do. And, and I love to walk wires. It's just the truth. When I'm, you know, when a storm comes to Florida, all the surfers go to the beach and surf. I go in my backyard and get on a wire because I want to face those winds. I want to face the torrential downpours, the rain, all of that, because it's what I love to do. It's my hobby. 내년 2월 공연을 위한 7인 피라미드 훈련에 몰두할 것이라고 전했습니다. Uh, you know, long history in our family. 1962, my family was performing the seven person pyramid and it collapsed and two of my family members were killed and one of my uncles was paralyzed. We're recreating that pyramid. So I'm training a new troop to do that. So I'll be on a wire Thursday for four or five hours and from then on six days a week. Big uh, Wallenda는 기독교인. 그는 외줄 타기 성공 직후 하나님께 영광을 돌린다고 외치기도 했습니다. Praise, praise God. God be the glory. Yes. Praise you God. Thank you Jesus. News Magazine is how did Of course it's always about safety um, and that lives will be touched that people will be inspired. You know that's always my prayer that people will be inspired by what I do. Um, I know a lot of people look at it and say why would they need to be inspired by what you do but I get countless recollections and emails and such from people that say that they were inspired by what I do not to walk a wire over Chicago blindfolded but you know to to pursue their dreams even though they seem impossible you know people look at that wire and say all day I was on the sidewalk and people didn't know I had a hat on backwards and I had glasses on and they're all saying that's impossible um, and I prove that the impossible isn't impossible if you work hard enough that's what my life's about. 불가능에 대한 도전으로 전 세계의 시선을 모으는 닉 월랜다. 생명을 위협하는 수많은 변수 앞에서 고도의 기술과 집중력으로 두려움을 이겨내고 정복합니다. 높은 곳의 외줄은 그의 삶이자 열정인 것입니다.